வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் தமிழ் உரைநடை பகுதியில் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இயல் ஆறில் உள்ள வளரும் வணிகம் அப்படிங்கிற லெசன் பார்க்க போகிறோம் இதில் எப்படியெல்லாம் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன் டேக் போன்ற தேர்வுகள் எப்படிலாம் கொஷின் கேட்பாங்க எந்தெந்த விதத்தில் கொஷின் கேட்பாங்கிற அனைத்து கொஷின்களையும் சொல்லிவிடுவோம் இந்த லெசன் படிக்கும்போது நீங்கள் வந்து அந்த ஹைலைட் பண்ண கொஷின்ஸ் மட்டும் படித்தா போதும் வேறு எதுவும் தேவையில்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நுழையும் முன் அப்படிங்கிற இன்ட்ரடக்ஷனை பார்த்துருவோம் வளரும் வணிகம்ங்கிறதுலேருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம வந்து வணிகம் பற்றின லெசன் தான் இது அது இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மனிதர்களோட வாழ்க்கையில் வந்து வணிகம் எவ்வளவு பங்கு வகிக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த வணிகம் இல்லைன்னா மனிதர்கள் வந்து தன்னோட தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்ளவே முடியாது கண்டிப்பாக முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாத்தையும் நானே தயாரித்து நானே எல்லாமே பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது வணிகம் வந்து பல வகைகளில் நடைபெறுது வணிக நிறுவனங்களுக்கு பல வகையாக வணிக நிறுவனங்களும் பல வகையாக தமிழர் வந்து பழங்காலத்தில் இருந்தே வணிகத்தில் சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது இந்த லெசன் மூலமாக அது மட்டும் இல்லாமல் உலகம் முழுவதும் வணிக தொடர்பு கொண்டு இருக் இருந்திருக்காங்க அந்த காலத்திலேயே நாடு விட்டு நாடு பக்கத்து நாட்டில் மட்டும் இல்லை உலகம் முழுக்கவே வணிக தொடர்பு வச்சுருந்துருக்காங்க அந்த காலத்திலேயே அதை பற்றி நம்ம இந்த லெசனில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ட்ரடக்ஷனில் இதில் எந்த கொஷின்ஸும் கிடையாது அடுத்து லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மனிதன் வந்து தனக்கு தேவையான எல்லா பொருள்களையுமே தானே உற்பத்தி செஞ்சு கொள்ள முடியாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நெல் விளையிற இடத்துல உப்பு கிடைக்காது உப்பு விளையிற இடத்துல நெல் கிடைக்காது அதனால் வந்து எல்லா மனிதர்களும் எல்லாத்தையும் தானே தயாரிச்சுக்க உற்பத்தி செஞ்சுக்க முடியாது அதனால் தனக்கு தேவையான சில பொருள்களை பிறர்கிட்ட இருந்து வாங்குகிறான் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னிடம் உள்ள பொருட்கள் சிலவற்ற பிறருக்கு தருவான் தன்னிடம் என்ன இருக்கோ அதை கொடுத்துட்டு தனக்கு தேவையான பொருளை வாங்கிப்பான் இவ்வாறு ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு பிறர்கிட்ட கொடுத்துட்டு மற்ற மற்றவங்கள்டேருந்து ஒரு பொருள் விற்பதும் மற்றவங்கள்டேருந்து ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு பேரும் தான் வணிகம் ஒரு பொருளை க விற்கிறதுக்கு பேரும் இல்லை ஒரு பொருளை அவங்கக்கிட்டேருந்து வாங்குறதுக்கு பேரும் தான் வணிகம் வணிகம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொருள்களை விற்கிறவருக்கு பேர் வணிகர் வாங்குறவங்களுக்கு பேர் நுகர்வோர் ஒரு பொருளை நீங்கள் என்கிட்ட விற்றீங்கன்னா நீங்கள் தான் வணிகர் அதை நான் வாங்கினேன்னா நான் நுகர்வோர் அவ்வளவுதான் நுகர்வோர்னா யா யாருங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாதனால இதை ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் மற்றபடி இந்த கொஷின்லாம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் வராது இருந்தாலும் வணிகர் நுகர்வோர்னா என்ன வணிகம்னா என்னன்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு தடவை சொல்லிட்டாலே அதுக்கப்புறம் மனப்பாடம் பண்ணி படிக்கவெல்லாம் தேவையில்லைங்கிறதுனால தான் இது இம்பார்ட்டன் இல்லை அப்படிங்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து பண்டமாற்று வணிகம்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க பண்டமாற்று வணிகம்னா பேரில் இருந்தே தெரியும் பண்டங்களை மாற்றும் வணிகம் பணம் கொடுத்து கிடையாது பண்டங்களை மாற்றிப்பாங்க ஒரு பண்டத்தை கொடுத்துட்டு இன்னொரு பண்டம் ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு இன்னொரு பொருள் அதுதான் பண்டமாற்று வணிகம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கூடுதலாக இருக்கும் பொருளை கொடுத்து தமக்கு தேவையான பொருளை பெற்றுக்கொள்வது பண்டமாற்று வணிகம் நம்மக்கிட்ட ஒரு பொருள் நிறையா இருக்குன்னா அதை கொடுத்துட்டு நமக்கு தேவையான ஒரு பொருளை வாங்கிக்கிறதுக்கு பேர் தான் பண்டமாற்று வணிகம் பண்டங்களை மாற்றும் வணிகம் பண்டமாற்று வணிகம் நெல்லை கொடுத்து அதற்கு பதிலாக உப்பை பெற்றனர் ஆட்டின் பாலை கொடுத்து தானியத்தை பெற்றனர் இந்த செய்தி சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படுகிறது தமிழர்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நெல்லை கொடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக உப்பு வாங்கியிருக்காங்க ஆட்டோட பாலை கொடுத்துட்டு தானியத்தை வாங்கியிருக்காங்க இப்போ கூட சில கிராமங்களில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உப்பை வாங்கிட்டு நெல் கொடுப்பாங்க அது மாதிரி ஆட்டின் பாலை கொடுத்து தானியத்தை பெற்றனர் இந்த செய்திகள் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படுகிறது இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலத்தில் நெல்லை கொடுத்துட்டு என்ன வாங்கினாங்க உப்பு ஆட்டோட பாலை கொடுத்துட்டு என்ன வாங்கினாங்க தானியம் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இது எதில் இடம்பெற்றிருக்கு சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படும் இக்காலத்தில் கூட வீடுகளில் வந்து பழைய செய்தித்தாள்களை வாங்குறாங்க அப்புறம் பயனற்ற நெகிழி பொருட்களை இரும்பு பொருள்லாம் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டுக்கு தேவையான ஜாமான்களை எல்லாம் கொடுக்கறதெல்லாம் நம்ம நேரடியாகவே பார்த்துருப்போம் இது கூட ஒரு பண்டமாற்று வணிகம் தான் காசுக்கு பதிலாக பண்டங்களை மாற்றிக்கிறோம் அது கூட பண்டமாற்று வணிகம் தான் இதில் இந்த இந்த பேஜ் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இவ்வளோதான் இருக்குது இந்த பேஜில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வணிகம்னா ஒரு பொருளை பிறருக்கு விற்கிறதும் ஒரு பொருளை த நமக்கு வாங்குறதுக்கு பேர் தான் வணிகம் விற்பவரை வணிகர் வாங்குபவரை நுகர்வோர் அவ்வளோதான் பண்டமாற்று வணிகம்னா என்ன கூடுதலாக இருக்கும் பொருளை கொடுத்து தமக்கு தேவையான பொருள் பொருளை மாற்றிக்கிறது தான் பண்டமாற்று வணிகம் சங்க இலக்கியத்தில் என்ன இடம் இருக்குதுன்னா நெல்லை கொடுத்துட்டு என்ன வாங்கினாங்க உப்பு ஆட்டின் பாலை கொடுத்துட்டு என்ன வாங்கினாங்க தானியம்
சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்குது நம்ம படிக்க படிக்கவே புரிஞ்சுக்குவோம் தரைவழி வணிகம் நீர்வழி வணிகம் தரை வழியாக வணிகம் செஞ்சால் அது தரை வழி வணிகம் நீர் வழியாக அதாவது கடல் வழியாக வணிகம் செஞ்சால் அது கடல் நீர் வழி வணிகம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் தரை வழி வணிகத்தில் பொருட்களை கொண்டு செல்ல எருது கழுத குதிரை போன்ற விலங்குகளை வண்டிகளில் பூட்டி பயன்படுத்தினாங்க இது தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து முக்கியமான கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வணிகர்கள் வண்டிகளில் பொருளை ஏற்றி வெளியூருக்கு செல்லும் போது ஒரு குழுவாக செல்லுவாங்க அந்த குழுவுக்கு பேர் வணிக சாத்து இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அந்த குழுவாக வணிகர்கள் பொருட்களை கொண்டுக்கிட்டு போகிறதுக்கு பேர் என்ன வணிக சாத்து இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இதை நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க கடல் வழியாக கப்பல்கள் மூலம் பொருள்களை அனுப்புவதும் வரவழிப்பதும் நீர்வழி வணிகம் கடல் வழியாக வணிகம் செஞ்சாங்கன்னா அது நீர்வழி வணிகம் கப்பல்கள் வந்து நிற்கிற இடத்துக்கு பேர் என்ன துறைமுகம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் துறைமுக நகரங்களை என்ன சொல்லுவாங்க பட்டினம் என்றும் பாக்கம் என்றும் குறிக்கப்பட்டன இது இப்போ ஓல்டு புக் படித்தவங்களுக்கே தெரியும் துறைமுகம் நகரங்களை என்ன சொல்லுவாங்க பட்டினம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா பட்டினம் என்றும் பாக்கம் என்றும் சொல்லுவாங்க பட்டினம்னு சிலது அழைக்கப்படும் பாக்கம்னு அழைக்கப்படும் சென்னை பட்டினம் அப்படின்னா தான் சொல்லுவோம் அந்த பட்டினம்ங்கிறது வந்து கடற்கரை நகரம் அப்படின்னு குறிக்கப்படுவாங்க அடுத்து பாருங்க தமிழ் தான் தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த துறைமுகமாக விளங்குவது வந்து பூம்புகார் பூம்புகார் அந்த காலத்தில் தலை சிறந்த துறைமுகமாக விளங்குனுச்சு அவ்வூர்கள் அவ்வூர் துறைமுகத்தில் பல்வேறு நாட்டு கப்பல்கள் தன் தன்னோட கொடியோட வந்து நிற்குமா வந்து நின்றுட்டு த வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டு வந்த பொருளை அது கொடுத்துட்டு நம்ம நாட்டிலேருந்து பொருள்களை ஏற்றிட்டு போயிருக்காங்க அந்த பூம்புகாரில் அதிக அளவில் வெளிநாட்டிலேருந்து பொருள்கள் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு நம்ம நாட்டில் உள்ள பொருள்களை ஏற்றிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து பாருங்க வணிகத்தை வந்து தனிநபர் வணிகம் நிறுவன வணிகம்னு பிரிக்கலாம் அவங்க செய்கிற ஆட்களோட எண்ணிக்கையை பொறுத்து எத்தனையோ பிரிக்கலாம் தனிநபர் வணிகம் நிறுவன வணிகம்னு பிரிக்கலாம் ஒரு ஒரே ஒரு தனிநபரால் உருவாக்கப்பட்டு நடத்தப்படும் வணிகம் வந்து தனிநபர் வணிகம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டோர் இணைந்து முதலீடு செய்து வணிகம் நடத்துவது நிறுவன வணிகம் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரே ஒருத்தர் வணிகம் செஞ்சால் அது தனிநபர் வணிகம் ஒருத்தருக்கு மேற்பட்ட அது ரெண்டு பேராக இருந்தாலும் சரி மூணு பேராக இருந்தாலும் சரி பத்து பேராக இருந்தாலும் இருபது பேராக இருந்தாலும் வேறு ஒருத்தருக்கு மேலே போயிடுச்சுனாலே அதுக்கு பேர் நிறுவன வணிகம் அவ்வளவுதான் இந்த இந்த பேரால் கொடுத்துருக்குது வணிகத்தோட வகைகளில் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க சைடில் தெரிந்து தெளிவோம் அப்படின்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னாடு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சுற்றி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த லைன் இடம்பெற்றது எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நற்றினு தன்னாடு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சுற்றி அப்படிங்கிறது நற்றினை இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த லைனை எப்படி இந்த நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த லைன்ஸும் அது யார் எந்த நூலில் இடம்பெற்றது இல்லைனா யார் அந்த தொடரை குறிப்பிட்டா இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுதான் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல்ரெடி எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இதில் இருந்து வருது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி இதில் இருந்தெல்லாம் கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆனால் அந்த லைன் கொடுத்து கேட்குறது எவ்வளோ கொஷின்ஸுங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அதனால் நல்லா படிச்சுக்கோங்க தன்னாடு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சுற்றி அப்படிங்கிறது நற்றினையில் இடம்பெற்றிருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன்ஸ் கொடுத்து புக்கு கொடுக்குறது இப்போ ஒரு பாடல் வரி வந்து யார் எழுதுனதுன்னு கேட்குறது தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக மறக்கும் அதனால் அதுக்கு ஷார்ட்கட் வச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு படிங்க மறந்து போகுதுங்கிறதுக்காக அதை விட்டுறாதீங்க திரும்ப 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 படிக்கும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் நான் ஒரு முக்கிய மேற்கோள்கள்னு சொல்லி ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் எல்லா மேற்கோள்களையும் கொடுத்து யார் கூறுனது எந்த புத்தகத்தில் இடம்பெற்றதுங்கிறது சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தொகுத்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது அதை பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா தன்னாடு விளைந்த வெண்ணல் வந்து பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சுற்றிங்கிறது நற்றினையில் இடம்பெற்றிருக்கு எதில் இடம்பெற்றிருக்கு நற்றினையில் இடம்பெற்றிருக்கு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா தன்னாடாக இருந்தாலும் சரி பிற நாடாக இருந்தாலும் சரி என் தன்னாட்டில் விளைஞ்சதாக இருந்தாலும் சரி பிற நாட்டில் விளைஞ்சதாக இருந்தாலும் சரி நல்ல திணைகளை தான் வாங்குவாங்க நற்றினை நல்ல திணைகளை தான் வாங்குவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தன்னாட்டில் விளைஞ்சாலும் சரி பிற நாட்டில் விளைஞ்சாலும் சரி நற்றினையில் இடம்பெற்றிருக்கு அதனால் நல்ல திணையில் தான் வாங்குவாங்க நல்ல திணைகளை மட்டும்தான் வாங்குவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாலோடு வந்து கூழோடு பெயரும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாலோடு வந்து கூழோடு பெயரும்னா இதுக்கு என்ன மீனிங்னா பால் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு கூழ்னா தானியம்
பால் ச ஓரளவு வந்து கொஞ்சம் வசதியாக நம்ம வீட்டில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அந்த காலத்தில் அப்படி பார்த்தா பாலோடு வந்து கூழோடு பெயருந்தால் பாலை கொடுத்துட்டு கூழ் வாங்கிட்டு போகிறாங்கன்னா அது ரொம்ப குறுகிய இது இதுவே போதும் குறுகிய மனப்பான்மையோடு ஜஸ்ட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் குறுகிய மனப்பான்மைங்கிறதெல்லாம் வேறு மீனிங்கில் வரும் நான் ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் குறுகிய மனப்பான்மையோடு கொஞ்சமாக போதும்னு சொல்லி வாங்கிட்டு போகிறாங்க அதனால் இது குறுந்தொகை குறுகிய குறுகிய அளவு வாங்கிட்டு போகிறாங்க பாலை கொடுத்துட்டு கூழ் வாங்கிட்டு போகிறாங்க இப்போ குறுகிய ம இதோட வாங்கிட்டு போகிறாங்கங்கிறதுனால இது குறுந்தொகையில் இடம்பெற்றிருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பொண்ணோடு வந்து கரியோடு பெயரும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது அகனானூர் பொண்ணுங்கிறது வந்து பொண்ணுன்னா நகை 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 அப்படி என்ன பண்ணுவோம் வெளியில் போட்டுட்டு வந்தால் கொள்ளையர்கள் வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அதனால் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும் அகம் அகம் சார்ந்த செய்தி வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால இது அகனானூறு அகம் பற்றியதுனால அகனானூறு நியமம் வச்சுக்கோம் தன்னாட்டில் விளைஞ்சாலும் சரி பிற நாட்டில் விளைஞ்சாலும் சரி என்ன வாங்குவோம் நற்றினை நல்ல திணைகளை தான் வாங்குவோம் அதனால் நற்றினையிலே இடம்பெற்றது பாலோடு வந்து கூழோடு பெயரும் பாலை கொடுத்துட்டு கூழ் வாங்குறாங்கன்னா ரொம்ப குறைச்சலாக வாங்குறாங்க குறுந்தொகை பொண்ணோடு வந்து கரியோட பேருன்னா பொண்ணுன்னா நகை நகையெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் வச்சுக்கணும் அதனால அகன் அனுரு இந்த லைன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பாருங்க சிறு வணிகம் சிறு வணிகத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அங்கே அன் அண்ணன் நாடு தேவைப்படுற பால் கீரை காய்கறி இதெல்லாம் விற்பனை செய்கிறவங்க வந்து சிறு வணிகர்கள் இவங்க வந்து சிறிய முதலீட்டில் பொருள்களை வாங்கி வீதிகளில் வச்சு விற்பாங்க இல்லைன்னா தலையில் சுமந்து விற்பாங்க இல்லைனா தரையில் கடை போட்டு விற்பாங்க இல்லைனா கண்டு தள்ளுவண்டி மூலமாக விற்பாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் விற்கிறது தான் ஒரு சிறு வணிகம் சிறு வணிகர்கள் வந்து நுகர்வோர் நுகர்வோர்னா என்ன பொருட்களை வாங்குறவங்க அவங்கள்ட்ட நேரடியாக தொடர்பு வச்சுப்பாங்க இப்போ பெரு வணிகர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க எங்கே உற்பத்தி ஆகுதோ அங்கேயே போய் வாங்கிட்டு வந்து இந்த சின்ன சின்ன வணிகர்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து விற்றுட்டு போயிடுவாங்க இந்த சின்ன 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 வணிகர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க பெரு வணிகர்கள்கிட்ட போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க அப்புறம் பெரு வணிகர்கள்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு வந்த சிறு வணிகர்கள்கிட்ட நம்ம போய் வாங்குவோம் அப்போ யாருக்கும் யாருக்கும் நேரடி தொடர்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நுகர்வோர்கிட்ட பெரிய பெரு வணிகர்கள்கிட்ட நமக்கு நேரடி தொடர்பு இருக்கும் சிறு வணிகர்கள்ட்ட நேரடி தொடர்பு இருக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறு வணிகர்கள்ட்ட தான் நேரடி தொடர்பு இருக்கும் ரொம்ப ரேர் பெரு வணிகர்களோட நம்ம தொடர்பு வச்சுக்கிறது எப்பயாவது தான் அந்த மாதிரி நடக்கும் அதனால் சிறு வணிகர்கள் நுகர்வோரிடம் நேரடி தொடர்பு கொள்வர் அவ்வளோதான் இந்த பேரால் சிறு வணிகம்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் கொஷின்ஸ் எதுவும் கிடையாது அடுத்து பெரு வணிகம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பெருந்தொகையை முதலீடு செய்து அவங்க சின்ன அளவில் முதலீடு செய்வாங்க இந்த பெரு வணிகர்கள் பெரிய அளவில் முதலீடு செய்து பொருள்களை அதிக அளவில் திரட்டி விற்பனை செய்கிறது தான் பெரு வணிகம் பெரு வணிகர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க பொருள்கள் உற்பத்தி செய்யப்படும் இடத்துக்கே சென்று இங்கே மொத்தமாக கொள்முதல் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதை கொண்டு வந்து சிறு வணிகர்கள்கிட்ட அவங்க விற்பாங்க பெரு வணிகர்களுக்கும் நுகர்வோரிடம் நேரடி தொடர்பு இருப்பது அறிவு சிறு வணிகர்களுக்கும் நுகர்வோர்களுக்கும் அதிக நேரடி தொடர்பு இருக்கும் பெரு வணிகர்களுக்கும் நுகர்வோர்களுக்கும் நேரடி தொடர்பு இருக்கிறது ரொம்ப அறிவு அதாவது எப்பயாவது ரேராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இந்த பேஜில் உள்ள கொஷின்ஸை திரும்ப ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஆன்சர் அப்படியே சொல்லிகிட்டே வாங்க வணிகம் வந்து எந்தெந்த வழியாக செய்கிறோங்கிறத பொறுத்து ரெண்டு வழியாக பிரிக்கணும் என்னென்ன தரை வழி வணிகம் நீர்வழி வணிகம் வ வணிகர்கள் வண்டியில் பொருள்களை ஏற்றி வெளியூருக்கு செல்லும்போது குழுவாக செல்வாங்க அந்த குழுவுக்கு பேர் என்ன வணிக சாத்து துறைமுக நகரங்களை எ எவ்வாறெல்லாம் அழைக்கும் அழைக்கப்படும் பட்டினம் பாக்கம் தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த துறைமுகமாக விளங்கியது எது பூம்புகார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வணிகத்தை செய் செய்கிறவங்களோட எண்ணிக்கையை பொறுத்து எத் எப்படி பிரிக்கலாம் தனிநபர் வணிகம் நிறுவன வணிகம் ஒன் ஒருத்தர் நடத்தினா அது தனிநபர் வணிகம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டோர் நடத்தினா அது நிறுவன வணிகம் அடுத்தது பாருங்கள் லைன்ஸ் தன்னோடு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து பி பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சுற்றி எதில் இடம்பெற்றது நற்றினை பாலோடு வந்து கூழோடு பெயரும் இடம்பெற்ற நூல் குறுந்தொகை பொண்ணோடு வந்து கரியோடு பெயரும் இடம்பெற்ற நூல் அகனானூறு அவ்வளவுதான் இந்த பேஜில் உள்ளது அடுத்த வீடியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு நீங்க வந்து இந்த இந்த வீடியோ இந்த வீடியோல ரெண்டு பேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேஜ் பார்த்துருக்கோம் அதில் உள்ள கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த மீதம் உள்ள ரெண்டு பேஜில் உள்ள கொஷின்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காம